I would like for you to, I would like to call your attention to a promise. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf eine Verheißung in Romans 5, 5. lenken. In Römer 5, Vers 5. Romans 5, Vers 5. Mhm. In hope maketh not a shame. For the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. With that thought in mind, let us pray. In diesem Gedanken wollen wir beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Without you we can do nothing. Ohne dich können wir nichts tun. Without you I can do nothing. Lord, we ask that your Holy Spirit will abide with us and in us and that you would shed the love of God abroad in our hearts this morning. And as we study your word, the love and the joy dass wenn wir dein Wort studieren, diese Liebe und Freude and the hope of salvation may rise up in our hearts, und die Hoffnung auf Erlösung in unserem Herzen that, aufsteigen möge. That we might get vision, <coughs> damit wir eine Vision bekommen of a world to come. von der Welt, die vor uns liegt. Help us Hilf uns, to understand the scriptures. um die Schrift <coughs> zu verstehen. And we address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary. Und wir richten unser Gebet in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums. Where Jesus is our great high priest. Wo Jesus unser hoher Priester ist. We thank you for hearing and answering our prayers. Wir danken dir, dass du unser Gebet hörst und beantwortest. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Last September. Im letzten September. I was traveling to Costa Rica. Da war ich unterwegs nach Costa Rica. I had just finished a evangelistic meeting in Bronx, New York City. Und ich hatte gerade ein, eine Evangelisation in New York uh, beendet. And I was headed for Costa Rica. Und dann war ich unterwegs nach Costa Rica. When someone sent me word that my brother als jemand mir berichtete, dass mein Bruder had cancer and that he was dying in hospice. Äh, Krebs hatte und im Krankenhaus im Sterben lag. And so I was perplexed. Und das, ja, das hat mich sehr durcheinander gebracht, mich berührt. And I, and I was saying, Lord, you know I need to go see about my brother. Und ich habe gesagt, Herr, du weißt, dass ich gehen muss, um meinen Bruder zu sehen. And yet, Lord, you know I need to do your work. Und trotzdem, Herr, weißt du auch, dass ich dein Werk tun muss. And the Holy Spirit told me to open the book Evangelism. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll das Buch Evangelisation aufschlagen. And there was a solemn section in the book that said, Und dort befand sich ein ernsthaftes Zitat, When one is engaged in evangelistic meetings. Das lautete, wenn jemand in Evangelisationen beschäftigt ist, under ist, no circumstances. Sollte er unter keinen Umständen is he to leave the meeting. Dieses Treffen verlassen. If it's an evangelistic tent meeting, ob es eine Evangeli evangelistische Zeltversammlung or ist, or evangelistic effort, oder irgendein evangelistischer Einsatz the evangelist under no circumstances is to leave that meeting dann soll der evangelist unter keinen umständen dieses treffen verlassen she said not even if there was death in the family selbst nicht wenn tod eines familiengliedes eintritt she said in moments <coughs> such as these und sie sagt in solchen augenblicken and i'm paraphrasing it i'm paraphrasing i'm i'm putting i'm um, Not, I'm, und, uh, I'm not quoting it wholly, I'm just giving und ich zitiere nicht das Ganze. She said, we are to trust God with the case 
that calls us, that's beckoning us or calling us. Dann sagt sie, wir sollen Gott vertrauen und ihm diesen Fall anvertrauen. That he would hold the situation in check. Dass er die Situation unter Kontrolle hält. Until the meeting is complete. Bis das Treffen beendet ist. Well, I prayed, I followed that counsel. Und ich habe diesem Rat gefolgt. And the Lord kept my brother alive. Und der Herr hat meinen Bruder am Leben erhalten. Until I was able to finish the meetings. Bis ich die Treffen beendete. Get on the plane. Und in das Flugzeug stieg. Reroute my flight so I would not go to Costa Rica right away. Und äh, mein Flug ähm, so ändern konnte, dass ich nicht direkt nach Costa Rica fliegen würde. And visit my brother. Und meinen Bruder besuchen konnte. I said that because when I saw him. Und ich sage das, weil als ich ihn sah. Weak. So schwach. Emaciated. Emaciated. Krank. Thin. Dünn. Abgemagert. And his hair, he's younger than me. Und sein Haar, und er ist äh, jünger als ich. And his hair was white as snow. Und sein Haar war so weiß wie Schnee. From the, ke from the chemotherapy treatments that they gave him. Von der Chemotherapie, die sie ihm gegeben haben. In Veterans Hospital. In einem Krankenhaus. And all he kept telling me was, I want to go home. Und alles, but he? He wants to go home. Und alles, was er gesagt hat, war, dass er nach Hause gehen wollte. And no one told him that he was dying. Und keiner hat ihm gesagt, dass er im Sterben lag. And I had to tell my brother, Und ich musste meinem Bruder sagen, that you are not going home. dass er nicht mehr nach Hause gehen würde. Ich musste beten, um Weisheit dafür, meinen Bruder auf sein Sterben vorzubereiten. That was not easy. Und das war nicht leicht. But he finally, it finally dawned on him that he was going to die. Aber schließlich dämmerte es in ihm, dass er im Sterben lag. And you know what he asked me? Und wisst ihr, was er mich gefragt hat? He said, will God forgive me? Er hat gefragt, wird Gott mir vergeben? For my sins. Wird er mir meine Sünden vergeben? That's all I want to know. Das ist alles, was ich wissen möchte. And I told him, Und ich habe ihm gesagt, if you surrender your heart to Jesus, wenn du dein Herz Jesus übergibst and accept him, understanding that he loves you, und ihn annimmst und weißt, dass er dich liebt and not fearing death, und wenn du keine Angst vor dem Tod hast, I said, you will not only be forgiven, dann wird dir nicht nur deine Sünde vergeben, but when Jesus comes, sondern wenn Jesus kommt, He will have healed you from the marks of sin. Dann wird er dich auch death. heilen von den Zeichen der Sünde und des Todes. Tears came down the side of his face. Tränen. He never, up until this point, he never cried. Never would er cry. Er hat nie zuvor geweint, aber da liefen Tränen in sein Gesicht hinunter. And he said, "I'm going to accept Jesus." Und er sagte, ich will Jesus annehmen. There was no music playing. Und da war keine Musik, die im Hintergrund spielte. There was no celebration services. Es gab keinen Feiergottesdienst. There was no emotional preaching. Es gab kein, keine gefühlsbetonte Predigt. It was just a simple appeal to his soul. Es war ein einfacher Aufruf an seine Seele. And he made the decision. Und er hat diese Entscheidung getroffen. When I had he made the decision, The next morning I would have to leave. Und als er diese Entscheidung getroffen hat, da musste ich am nächsten Morgen wieder fort. And when I left, I went to see him that morning. Und bevor ich äh, wieder fortgehen musste, habe ich ihn noch einmal besucht. And the Holy Spirit told me. Und der Heilige Geist hat mir gesagt. Look at your brother. Schau deinen Bruder an. One last time. Zum letzten Mal. For you will not see him again. Denn du wirst ihn nicht noch mal wiedersehen. Until Jesus comes. Bis Jesus wiederkommt. I went in there. Und ich bin dort hineingegangen. I looked at my brother. Ich habe meinen Bruder angeschaut. 
And I just stared there looking at him. Und ich habe ihn einfach regelrecht angestarrt. And he asked me, what are you looking at? Und er hat gesagt, was guckst du denn so? I said, I'm looking at you. Und ich habe gesagt, ich schaue dich an. He said, why are you looking at me like that, though? Und warum guckst du mich so an? I said, because I'm thinking about all the times we spent as children. Und ich habe ihm gesagt, ich denke an all die Zeiten, die wir als Kinder miteinander verbracht and haben. And as teenagers. Und als Teenager. And as young adults. Und als junge Erwachsene. And I just want you to know. Und ich möchte, dass du weißt. I love you as a brother. Dass ich dich als Bruder liebe. You've been the best brother I could ever have. Du warst der beste Bruder, den ich je hätte haben können. And he said, don't, 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 don't start that. Und er hat gesagt, fang nicht dann so zu reden. I said, I'm not. Und ich habe gesagt, ich werde es nicht tun. I'm going to have prayer with you and I have to go. Ich werde mit dir beten und dann muss ich gehen. I pray with him. Und ich habe mit ihm gebetet. And then, as I was leaving, und als ich dann fortging, I just thought to myself, I look back one more time. Da habe ich noch einmal mich umgeschaut. After I got on the plane and got to Costa Rica. Und nachdem ich dann ins Flugzeug stieg nach Costa Rica. My sister called me and said my brother had died. Da rief mich eine Schwester an und sagte, dass mein Bruder gestorben war. And so this subject on the voice of the voice of great thunder. Dieses Thema über die große Donnerstimme. Means a lot. Bedeutet viel. And if you keep living, the older you get. Und wenn du am Leben bleibst, je älter du wirst, the more you look forward to Jesus coming. Desto mehr wirst du auf Jesu Wiederkunft warten. Life has a way of dealing with you and helping you to get wisdom. Denn das Leben, das das springt so mit dir um, dass du dadurch weise wirst. And help you to start realizing what's really important. Und es hilft dir zu erkennen, was von wirklicher Wichtigkeit ist. I say that because sometimes young people don't think of life like that. Und ich sage das, weil die jungen Menschen das Leben manchmal gar nicht so sehen. But, me, but when you watch someone you love laying in a condition that you can't do nothing about. Aber wenn du siehst, wie jemand, den du so liebst, in so einem Zustand liegst, liegt, den du nicht verändern kannst. Then you do his funeral and he's laying, the, the same person you talked to just a few weeks before is now dead. Und wenn du dann beim Begräbnis bist, dann weißt du, dass diese selbe Person, die du gerade kurz zuvor noch gesehen hast, dass die makes tot you think. ist, das bringt dich zum Nachdenken. And it makes you wonder, Lord, if you don't come soon, Und dann fragst du dich, Herr, wenn du jetzt nicht bald kommst, life goes longer than, it, than I expect, und das Leben noch länger dauert, als ich erwarte, I will be laid in one of these two. Und dann werde auch ich in eins von diesen Gräbern gelegt werden. So it makes you sober. Und da wird man wirklich nüchtern von. In Revelation 14. In Offenbarung Kapitel 14. Verse 2. Vers 2. The Bible says. Sagt die Bibel. And I heard a voice from heaven as the voice of many waters and as the voice of a great thunder. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. And I heard the voice of harpers harping with their harps. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Now we're going to look at this verse and we're going to look at it very clearly to find out exactly what this verse is actually telling us. Wir wollen diesen Vers betrachten und zwar ganz genau, um zu sehen, was uns eigentlich Can somebody zu sagen hit the light back there? Kann jemand das Licht ausmachen? Thank you very much. Vielen Dank. Oops, what happened here? Um, video man. No, not the sub one. Thank you very much, sir. You got it, you got it, you got it, you got it, you did. Thank you very much. All right. Okay, wait a minute. Oh. Hey, I think it's your...
All right. Um, the Bible says, I heard the voice of, from heaven as a voice. No. Wrong one. Well, this was working. Okay. <laughs> Back to the drawing board. Yeah, but that's what I'm hitting. Yeah. I'm hitting those two on the side that you told me to hit. Yeah. Thank you very much. You don't know what's happening? Uh, it has two functions. Maybe, key. maybe somebody can sit there and just press yeah. on the laptop. Uh, okay, mm -hmm. never mind. Oh. Email is gone. He's not here. Uh, oh, he's here, okay. Uh, let, me just, let me just see if this. Or better yet, better yet, for typing, you can put on the live time. I say click, we click, okay? It says, I heard the voice from heaven as the voice of many waters, as the voice of a great thunder, and I heard the voice of harpers harping with their harps. Also, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser, und wie die Stimme eines starken Donners, und ich hörte die Stimme von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielten. So we're going to talk about a voice from heaven as the voice of many waters. Wir wollen also die Stimme vom Himmel, wie die Stimme vieler Wasser äh, reden. A voice of great thunder. Über die Stimme eines großen Donners. And also, click. No, keep click, no, click. Just go ahead, it's going to click one more time, turn red. Thank you. Vo and we're going to talk about voice of harping with their harps. Und wir okay. werden über die uh, Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten, reden. All right, click now. All right. A voice of what? What was the first one? A voice of many what, everybody? Also das erste war die Stimme von voice of many waters. Eine Stimme von vielen Wassern. Check the battery, Hans. The Hans battery could be going there. Okay. Don't disturb. Uh, voice of many waters. Die Stimme vieler Wasser, sorry. And voice of thunder. Keep going. Click. Number one, let's see what voice of many waters are talking about. What is voice of many waters talking about? Also, eine Stimme vieler Wasser. Worüber handelt das? The Bible says in Psalms 19.3, in Psalm 19, Vers 3, there is no language or speech. In fact, turn me to Psalms 19:3 because there's something here I want you to see. Wir schlagen Psalm 19, Vers 3 auf. Okay. All right. Okay. Which one? Okay. Right. Okay. All right. This is forward here. Okay. All right. Okay, yeah. All right. That's backwards, okay. All right. Turn me to Psalms 19, 1. 19, Psalm 19, 19 1. Vers 1. Vers when you get there, just say amen. When you get there, just say amen. The devil really trying to interfere with our study this morning. But that's okay. The Lord's going to win. It says here, The heavens declare the glory of God. The firmament shore forth their handiwork. Die Himmel erzählen His die Herrlichkeit handiwork. Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Day unto day it utters speech, night unto night it showeth what? Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. I want you to notice something about the heavens. Ich möchte, dass ihr hier über, äh, etwas bemerkt über die Himmel. The Bible says in Revelation 14, in Offenbarung 14 heißt es, going back, wir gehen zurück. I heard a voice from where? Ich hörte eine Stimme vom Himmel. From heaven. 
Now Psalms 19 tells us. Und in Psalm 19 wird uns dann gesagt. No. Listen very carefully. That uh, the voice, this voice from heaven takes in what? Dass diese Stimme vom Himmel was beinhaltet? Language and speech. Dass in die Himmel etwas erzählen können, dass sie eine Sprache haben. Did you know that the heavens <coughs> actually have language and speech Wusstet ihr, dass die Himmel eine Sprache haben, sprechen können? For instance, if you were to study the um, um, if you were to study the heavens carefully, you would find that the stars that are in the sky Wenn ihr den Himmel sorgfältig studiert, dann würdet ihr herausfinden, dass die Sterne, die dort am Himmel sind, are not about astrology. nichts mit Astrologie zu tun haben. The earliest star maps show that the stars that are in the sky die frühesten Sternenkarten zeigen, dass die Sterne am Himmel tell the story of the plan of salvation. Den Erlösungsplan erzählen. That each star sign, Sagittarius, Virgo, Aquarius, all dass all diese Sternzeichen wie Wassermann und Jungfrau und so weiter betray the story of salvation die Geschichte des Erlösungsplans the, darstellen. The earliest star the earliest star maps were done by the Hebrews and the Arabs. Die ersten Sternkarten wurden von den Hebräern und den Arabern gemacht. And in the earliest star maps these maps uh, according to those who practice astrology they 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 said that we don't they they believe the earliest maps were from Babylon. Und diejenigen, die mit Astrologie zu tun haben, die glauben, dass die ersten Sternenkarten aus Babylon kommen. But the earliest star maps go all the way back to the Arab world aber, and the Hebrews. Aber die allerersten Sternenkarten, die kann man zurückverfolgen bis in die Welt der Araber und der Hebräer. Let me give you, give you an example of this, right quick. Und davon möchte ich euch ein kleines Beispiel geben. Who came to Herod when, the, when Jesus was about to be born? Wer kam zu Herodes, als Jesus geboren wurde? Who came to Herod? Wer kam Anybody zu remember? Herodes? Erinnert sich jemand daran? Keep your finger in Psalms. Go to Matthew. Go to me to Matthew chapter 2. Dazu schlagen wir Matthäus Kapitel 2 auf und wir halten den Finger in Psalmen. The Bible says, now Matthew 2 verse 2, verse 1 and 2. Matthäus 2, Verse 1 und 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king behold there came wise men from the east to Jerusalem Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königes Herodes siehe da kamen weise aus dem Morgenland nach Jerusalem Now when you notice they did not call these wise men astrologers the bible called them wise men from the east Diese Männer die wurden nicht Astrologen genannt sondern es waren weise Männer aus dem Osten Then they said something that's very important they said saying Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east. Dann kommt etwas sehr Wichtiges. Die Sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. First of all, where is Je how could they see Jesus' star in the east? What were they doing? What were these wise men? Wie konnten sie denn Jesus' Stern im Morgenland, im Osten sehen? Was haben sie denn gemacht, diese weisen Männer? In order for them to see Jesus' star in the east, they first of all had to be astronomers. Damit sie Jesus' Stern sehen konnten, mussten sie zuallererst Astro- Astronomen sein. But astronomers who understood the movings of the sun. Und zwar Astronomen, die die Bewegungen der Sonne äh, kennen. And watched the sun as it traveled through the constel the 12 constellations. Und die die Sonne beobachten, wie sie durch die 12 Sternzeichen wandert. It is it is it is it is an actual fact that when Jesus was born in Bethlehem of Judea. Und es ist eine Tatsache, dass als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren wurde. The wise men, the astronomers saw the star because they followed the sun. The sun was standing bright in the constellation of Virgo dass die Sonne dann ganz hell leuchtete in der Jungfrau. Now, now most of us think of Virgo and we think of a ram and all this stuff and stuff and we think of animals, but Virgo is the constellation of a woman with child. Ja, und zwar ist die Jungfrau ein Sternzeichen von einer Frau mit einem Kind. In the constellation of Virgo there are other stars, smaller stars connected to it and they call those the stars three deacons. 
Und es gibt dort andere Sterne im Sternbild der Jungfrau, die nennen sich But the sun standing Heilige. But the sun standing in the star constellation of Virgo at the time of Christ's birth. Aber die Sonne, die stand zur Zeit Christi im Sternbild von äh, der Jungfrau. First of all, standing demonstrating that this was the time for the coming of the promised one. Was ein Zeichen dafür war, dass die Zeit gekommen ist für den Verheißenen. In the constellation of Virgo, the, the child's head is above the woman's. Im Sternbild der Jungfrau ist das Haupt des Kindes über dem von der Frau. Indicating that the child is more important than the mother. Das bedeutet, dass das Kind wichtiger ist als die Mutter. That ends the story of worshiping Mary. Und damit ist die Geschichte von der Anbetung Marias beendet. And Und? the angels of God, because now the time had come for the worship of the, of the to point out the Messiah. Jetzt wurde die, äh, bedeutet das dass die Zeit gekommen ist für das Anbeten des Messias. The angels of God positioned themselves in the constellation of Virgo above the around the head of the child. Da haben die Engel Gottes sich in diesem Sternbild der Jungfrau äh, versammelt um das Haupt des Kindes. And in so Sternbild. when the astrologers when astronomers saw the okay. constellation of Virgo and then saw the star the angels of God which were stars shining brighter around the head of the babe in, Vir in the constellation of Virgo. Und als dann diese Astronomen sahen, wie die Sonne im Sternbild der Jungfrau war und wie dann die Engel in, äh, erschienen wie Sterne um das Haupt von dem, von dem Kind im Knowing Jung that no der Jungfrau, other constellation has shined like that before. Dann wussten sie, dass es nie zuvor eine and ein anderes äh, Sternzeichen gab, das so geleuchtet hat. They went back to the Hebrew prophecies and began to say that this is the time of their Messiah. Und da sind sie zurückgegangen zu den hebräischen Prophezeiungen und haben gesagt, das ist die Zeit, wo der Messias kommt. And remember, these are not Jews. Und das waren keine Juden. And they came to Bethlehem saying, where is he? Why did they say, where is he? Because the stars shine brighter around the head of the child than the mother. Und sie kamen nach Bethlehem und haben nach diesem Kind gefragt, wo ist er? Weil die Sterne oder die Engel um den Kopf des Kindes heller leuchteten als bei der Mutter. The heavens have speech and language. Die Himmel, die haben eine Sprache. Sie sprechen. The Bible says in Matthew 12, 34, out the abundance of the heart, the mouth speaketh. In Matthäus 12, Vers 34 heißt es, um, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. You must remember that when a voice comes from heaven, wenn eine Stimme vom Himmel kommt, that voice utters the heart and mind and wisdom of God. Dann uh, drückt diese Stimme das Herz, den Verstand, die Gedanken und den Willen Gottes aus. Right. Now it says in Ezekiel 43, 2, Ezekiel 43, Vers 2. And behold, the glory of God of Israel came from the way of the east. You can read out the board. Yeah. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn kam, des Gottes von Israel kam vom Osten her. And his voice, listen carefully, his voice was like the noise of many waters. Und seine Stimme war wie äh, der Klang vieler Wasser. And the earth shone with his glory. Und die Erde wurde erleuchtet mit seiner Herrlichkeit. Whose voice was like the many waters so far? Wessen, the Bible said the voice of God. Wessen Stimme war wie viele Wasser? Die Bibel sagt, dass es die Stimme Gottes war. But listen carefully. Aber hört gut zu. In Revelation 13, Revelation 1, 13 through 15. In Offenbarung 1, Verse 13 bis 15. And amidst the seven candlesticks, one like the Son of Man, clothed with a garment down to his foot, and girded about with paps and a golden girdle. Da heißt es, und in der Mitte der sieben Leuchter stand einer, der klicht dem Sohn des Menschen, bekleidet mit einem Gewand bis zu den Füßen und um seine Hüften mit einem goldenen Gürtel gegürtet. His head and his hairs were white like wool, white as snow, his eyes were as a flame of fire, his feet were like on a fine brass that were burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee, seine Augen waren wie Feuerflammen und seine Füße wie feine wie feines Erz, wie in einem Ofen gebrannt. Und seine Stimme, wie der Klang vieler Wasser. So we find here, whose voice is as the voice of many waters? Wessen Stimme ist wie die Stimme vieler Wasser? 
Jesus voice is as the voice of many waters. Jesus Stimme ist wie die Stimme vieler Wasser. God's voice is as the voice of many waters. Gottes Stimme klingt wie viele Wasser. The Father, let's see something. Jetzt wollen wir etwas sehen. This is what Ellen White said. Now let's find out. Let's see whose voice was as the voice of many waters here. Wir wollen sehen, wessen Stimme wie viele Wasser klingt. This is early writings, page 14. Das hier ist entnommen aus Erfahrungen und Gesichter, Seite 14 im Englischen. Soon we heard the voice of God like many waters. Bald hörten wir die Stimme Gottes wie viele Wasser. Now I want you to turn to Matthew 24, 36. Before möchte, we go any further. Go to Matthew 24, 36. This is a cross reference for early writings, page 14. Ich möchte, dass ihr Matthäus 24, Vers 36 aufschlagt, denn so das you, ist so ein... Parallel fährst zu dem, was wir hier in Erfahrungen und Gesichtern lesen. Biblical. Denn wir müssen es auf der Bibel fundieren. The Bible says, but of that day and hour knoweth no man, no not the angels in heaven, but my Father only. Um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Who knows the day and the hour Wer of Christ's return? Wer kennt den Tag und die Stunde von Christi Wiederkunft? Who knows the hour of Christ's return? Wer kennt the Father. Der Vater kennt es. So, when we read this statement in early writings, guess what? Wenn wir also dieses Zitat lesen, Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us what? Bald hörten the day wir and the hour of Jesus coming. Bald hörten wir die Stimme Gottes wie viele Wasser, die uns den Tag und die Stunde von Jesu Wiederkunft verkündigte. In Revelation 1, 13 through 15, we found out that Jesus' voice was as the voice of many waters. In Offenbarung 1, 13 bis 15 haben wir herausgefunden, dass Jesus' Stimme wie die Stimme vieler Wasser klingt. But we also find that God the Father's voice is also like the voice of many waters. Aber wir haben auch herausgefunden, dass die Stimme von Gott dem Vater klingt wie viele Wasser. And the Bible says his voice will be as the voice, the Spirit of Prophecy says, His voice will be as the voice of many waters when he declares the day and the hour of Christ's return. Und der Geist der Weissagung sagt, dass seine Stimme wie viele Wasser klingen wird, wenn er den Tag und die Stunde von Christi Wiederkunft verkündigt. And then it says the living saints. Und dann heißt es weiter die lebenden Heiligen. Where in the Bible do we find people living? What Bible text shows that people will be living at the second coming of Christ? Living saints. Welcher Bibelvers sagt uns, dass es lebendige Menschen geben wird bei der zweiten Wiederkunft, bei der Wiederkunft Christi? Look at 1 Thessalonians 4, 16. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Come on, we have to put Ellen White to law and to testimony. Wir müssen Ellen White mit dem Gesetz und dem Zeugnis beweisen. 1 Thessalonians 4, 16 says, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trump of God, And the dead in Christ shall rise about the grace first, then we which are alive and remain, that's talking about the 144,000, will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And so shall we ever be the Lord. 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 17. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheint, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst aufstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Now I want to point out something else. So the 144,000 are living saints. That means they are alive to the second coming of Christ. Die 144,000 sind lebendige Heilige. Through the time of trouble bedeutet, to the second coming. Das bedeutet, sie sind die ganze Trübsalzeit hindurch lebendig bis zur Wiederkunft. And Jesus. yesterday we saw that we all can be one if we will bring our lives into harmony to God's will. Und gestern haben wir gesehen, dass wir alle Teil von ihnen sein können, wenn wir unser Leben in Übereinstimmung mit seinem Willen bringen. And there's no question that there are a literal number of spiritual Israel who will be prepared to meet Jesus at the second coming. Und es ist keine Frage mehr, kein Zweifel mehr, dass es eine buchstäbliche Zahl von Gläubigen ist bei der Wiederkunft Jesu. But notice the next thing. Aber jetzt achtet auf das Nächste. They, it says, the 104,000 in number knew and understood the voice. Die 144,000 an der Zahl, die kannten und verstanden die Stimme. What's going to be a requirement for you to be ready to meet Jesus when he comes? Was wird eine Bedingung sein, dass wir bereit sind für die Wiederkunft Jesu? You must be familiar with God's voice. Wir müssen Gottes Stimme kennen. Not when it's like many waters. Nicht nur wenn sie wie viele Wasser klingt. But when it's speaking through 66 books. Aber auch wenn sie durch 66 Bücher spricht. If you learn and get acquainted with the Bible now, which is the voice of Ellen White said, the Bible is the voice of God speaking to us. 
Ellen White sagte, dass das Wort Gottes, die Bibel, ist die Stimme Gottes, die zu uns spricht. As though we were in actual audience with the infinite. So, als wenn wir direkt persönlich mit dem Unendlichen sprechen würden. And if you get to know God's voice now, you will know it in the day of his coming. Und wenn wir Gottes Stimme jetzt kennen, werden wir sie auch erkennen, wenn Jesus wiederkommt. She said, while the wicked thought it what? Was thunder and a great earthquake. Während die Gottlosen dachten, es wäre Donner und ein großes Erdbeben. So how does the wicked hear the voice of God at the, at the second, at just prior to Christ's second coming? Wie erscheint die Stimme Gottes den Gottlosen direkt vor der Wiederkunft? Thunder and earthquake. Wie Donner und Erdbeben. But how do the righteous interpret that thunder that the wicked think they're hearing and earthquake? Aber was, as a, was as what? hören die Gerechten? Als was erkennen die Gerechten diesen Donner und den Erdbeben, den die Gottlosen hören? First of all, they hear it as a voice of what? Many waters. Sie hören es als eine Stimme vieler Wasser. And they can understand the voice. Sie können diese Stimme sogar verstehen. That's in the thunder. Die in dem Donner ist. Giving the day and the hour of Christ's return. Und die den Tag und die Stunde von Jesu kommen gibt. The voice of many waters is the voice of God the Son and God the Father. Die Stimme vieler Wasser ist die Stimme Gottes des Sohnes und Gottes des Vaters. When we just seen that from the Bible and from Spirit Das haben wir gerade aus der Bibel und dem Geist der Weissagung gesehen. Now, and I heard the voice from heaven as the voice of many waters and as the voice of a great thunder. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. What's this talking about now? Worüber handelt das jetzt? The Bible says in Psalms 29:3. In Psalm 29, Vers 3 sagt die Bibel, The voice of the Lord is upon the waters. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. The glory, the God of glory thundereth. The der, Lord is upon many waters. Der Gott der Herrlichkeit donnert. Der Herr ist auf den vielen Wassern. In Job 37:5, the Bible says, God thundereth marvelously with his voice. Great things doeth he, which we cannot comprehend. Hier auf 37, Vers 5. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Große T Dinge tut er, die wir nicht verstehen können. Listen carefully in John 12, 28 through 30. The Bible says, Father, glorify thy name. Johannes 12, Vers 28 bis 30. Vater, verherrliche deinen Namen. Then came a voice from heaven saying, I have both glorified it and I will glorify it again. Dann kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. The people therefore that stood by and heard it said, it thundered. Die Menschen, die dabei standen und es hörten, sagten, es hat gedonnert. And others said, an angel spake to him. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm gesprochen. But wait a minute, what did the people say it was? Was haben die Menschen gesagt? Was war das? That it what? It thundered. Sie sagten, es donnerte. And some others said what? Und andere sagten, Some discerned that it was not just thunder, but a voice. You catch this? Manche, an angel spake. Die, manche, die haben gehört, dass es nicht nur Donner war, sondern eine Stimme. Und die haben gesagt, ein Engel hat mit ihm gesprochen. But Jesus said, this voice. Jesus hat aber gesagt, diese Stimme. This voice that sounds like thunder. Diese Stimme, die wie Donner klingt, came not because of me, die kam nicht wegen mir, but for your sakes. sondern um euren Willen. So, wait a minute. What is God's voice going to sound like? Wie klingt Gottes Stimme? Thunder. Wie Donner. Do you know God's voice? Kennst du Gottes Stimme? Do you know it now? Why it's still small voice? Kennt ihr sie jetzt, wo sie ganz leise flüstert? If you learn to know it now, you will know it in the day when it sounds like thunder. Wenn ihr sie jetzt kennt, dann werdet ihr sie auch erkennen, wenn sie wie Donner. And all you have to do is read. Anhört. Alles, was ihr tun müsst, ist lesen. And obey. Und gehorchen. Go here. Early writings, page 14. In Erfahrung und Gesichte, Seite 14. And Great Controversy, page 640. Und im Großen Kampf, Seite 640. Now, the, the reason why I put these two together is because sometimes when you read early writings, she reads one part there, but Great Controversy gives the extra part that she doesn't put in it. Der Grund, you warum, need to put the paragraphs together. Der Grund, warum ich diese zwei Zitate zusammengefügt habe, ist, äh, weil oft zwei Zitate zusammen gehören und in dem einen wird ein Teil beschrieben und im anderen der andere Teil. Now remember this, now watch this. The voice of God is heard from heaven declaring the day and the hour of Jesus coming. Die Stimme Gottes ist gehör wird gehört vom Himmel und verkündigt den Tag und die Stunde von Jesu kommen. And delivering 
the everlasting covenant to his people. Und verkündigt seinem Volk den ewigen Bund. Boy, this is beautiful. And by the way, you know who's standing there at that time? Wisst ihr, wer da steht zu jener Zeit? Besides the 144,000, you know who else is standing there? Neben den 144,000, wer wird dort noch stehen? All who died in faith for the third angel's message. Alle, die im Glauben unter die unter die dreifache Engelsbotschaft gestorben sind. They have been resurrected to hear God's voice. Sie wurden alle dann auferweckt, um Gottes Stimme zu hören. Listen. It says, like peals of loudest thunder, his words roll through the earth. Wie die Schläge von lautem Donner rollen seine Worte über die Erde. What did Psalm say? God thundered marvelously with his what? Voice. Wie hieß es im Psalm? Wunderbar, donnert Gott mit seiner Stimme. The Israel of God stand listening with their eyes fixed upward. Das Israel Gottes steht und hört zu, mit seinen Augen nach oben gerichtet. Their countenances are lit up as it says, lit up with his glory and shine as the, the face of Moses. Ihre Angesichter sind erleuchtet von Herrlichkeit, von seiner Herrlichkeit und scheinen wie das Angesicht Moses. It says, when he came down from Sinai, Als er vom Sinai herniederkam. The wicked cannot look upon them. Die Gottlosen können sie nicht anschauen. And when the blessing is pronounced on those who have honored God by keeping his Sabbath holy. Und wenn der Segen ausgesprochen wird über diejenigen, die Gott geehrt haben, indem sie seinen Sabbat heilig hielten. There is a mighty shout of victory. Er hebt sich ein, ein mächtiger Siegesruf. Now listen to early writings, page 14. Jetzt uh, lesen wir, was in Erfahrung und Gesichte steht. Now watch, she's quoting almost the same thing, but listen what she says here. Dort uh, zitiert sie beinahe das Gleiche, aber mit einem kleinen Unterschied. Soon we heard the voice of God like many waters. Bald hörten wir die Stimme Gottes wie viele Wasser, Which gave us today the hour of Jesus coming, die uns den Tag und die Stunde der Wiederkunft Jesu verkündigen. The living saints, die lebenden Heiligen, 144.000 in number, 144.000 an der Zahl, knew wussten and understood the voice. Oder sie kannten und verstanden die Stimme. While the wicked thought it was thunder and an earthquake. Während die Gottlosen dachten, dass es Donner und Erdbeben wäre. Now what does Ellen White say here? Was sagt Ellen White in dem unteren Zitat? What does she say? What, what is the difference in this paragraph and Great Controversy paragraph? Was ist der Unterschied in den Zitaten aus äh, Erfahrungen und Gesichte und dem großen Kampf? She says one thing that she brings out in Great Controversy that she doesn't bring out right here. Im großen the, Kampf sagt sie, was sie unten nicht sagt. She says the, with the voice of God is heard from heaven. Er sagt, the day and the hour is coming. Er sagt sie, dass die Stimme Gottes vom Himmel gehört wird, die den Tag und die Stunde von Jesu kommen verkündigt. Here she says, soon we heard the voice of God like many waters which gave the day and the hour of Jesus coming. Und unten sagt sie, bald hörten wir die Stimme Gottes wie viele Wasser, die uns den Tag und die Stunde von Jesu kommen gaben. But what's left out slightly is in great controversy it says Aber im like großen Kampf heißt es of loudest thunder His words roll through the earth. Wie Schläge von lautem Donner rollen seine Worte über die Erde. Always compare your paragraphs because she, she's reading, she's saying the same thing, but she put something in that one that she left didn't put in this one, and that was show that the words roll through the earth like thunder. Und äh, der Unterschied, den wir hier sehen, den sie in das andere Zitat nicht hineingelegt hat, ist, dass die seine Worte wie Donner rollen. And then in early writing she said the living saints 144,000 in number. Und in uh, Erfahrung Gesichte sagt sie dann die lebenden Heiligen 144,000 an der Zahl. And in great controversy she said the Israel of God. Und im großen Kampf nennt sie es das Israel Gottes. But when she used the word Israel of God it's assumed that you know your Bible. Aber wenn sie dann dieses Wort benutzt, Israel Gottes, dann wird von euch erwartet, dass ihr eure Bibel kennt. Who are the Israel of God here? Wer ist denn das Israel Gottes hier? The 144,000, for they all, if 12,000 were sealed of all the tribes of the what? Children das, of Israel. So she's actually, das sorry. sind die 144.000, denn die werden versiegelt, 12.000 aus jedem Stamm der Kinder Israel. So therefore she's actually... She's actually quoting Revelation chapter 7. Und hier uh, zitiert sie also eigentlich Offenbarung Kapitel 7. But you need to know, you'll, you need to be familiar with it. Aber ihr müsst das kennen. Here we go. Watch again. I just want to show you. Dark heavy clouds claim up and clash against each other. 
Dunkle schwere Wolken kamen auf und stießen gegeneinander. Now the last page we read was early writings page 14, in Great Converse 640. Now we're reading early writings page 34. Und das entnehmen wir jetzt aus uh, Erfahrung und Gesichte Seite 34 im Englischen. Okay. Dark heavy clouds came up and clashed against each other. Also dunkle schwere Wolken kamen auf und stießen gegeneinander. There but there was one clear space of settled glory. Aber es gab dort einen uh, Ort ohne Wolken, der von Herrlichkeit, mit Herrlichkeit erleuchtet war. Whence came the voice of God like many waters? Von dort kam die Stimme Gottes wie viele Wasser. Which shook the heavens? Die den Himmel erschütterte. And the earth. Und die Erde. The sky opened and shut and was in commotion. Der Himmel öffnete sich und schloss sich und war in Bewegung. Mountains shook like wind, like reeds in the wind. Die Berge äh, bewegten sich wie äh, Schilfrohr im Wind and cast out ragged rocks around, all und around. warfen äh, große Felsbrocken herum. The sea boiled like a pot. Die, das Meer kochte wie ein Topf and cast out stones upon the land. und warf Steine auf das Land. Es sagt, und Gott sprach, als Gott sprach, der Tag und die Hour von Jesus kommen. Als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Wiederkunft verkündigt und den ewigen Bund seinem Volk verkündigte, da sprach er einen Satz, then paused, dann eine Pause, while his words were rolling through the earth. während seine Worte über die Erde rollten. The Israel of God stood with their eyes fixed upward, listening to the words as they came from the mouth of Jehovah. Das Israel Gottes stand dort mit seinen Augen nach oben gerichtet, als sie den Worten zuhörten, die aus dem Mund Jehovas kamen. And the earth like peals of Und über die Erde rollten wie äh, Schläge von lautestem Donner. It was awfully solemn. Es war außerordentlich feierlich. At the end of every sentence, the saints shouted, Hallelujah, shouted glory, Hallelujah. Am Ende jenes Satzes riefen die Heiligen Herrlichkeit, Halleluja. Their countenance was lit up with the glory of God as was, as they, as they, as it, wait a minute, and did they, and did shun, supposed to be did shun, as with the glory, as did the face of Moses when he came down from Sinai. Ihre Angesichter waren erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes und sie leuchteten voller Herrlichkeit wie das Angesicht Moses, als er vom Sinai herunterkam. The wicked could not look on them for the glory. Die Gottlosen konnten sie nicht anschauen wegen dieser Herrlichkeit. And when the never-ending blessing was pronounced on those who honored God in keeping His Sabbath holy. Und als der nie endende Segen über diejenigen ausgesprochen wurde, die Gott geehrt hatten, indem sie seinen Sabbat heilig hielten. There was a mighty shout of victory over the beast and over his image. Gab es einen mächtigen Siegesruf über das Tier und sein Bild. But the Bible, but she says again, the voice of God came like many waters. Hier sagt sie erneut, die Stimme Gottes ist wie viele Wasser. But as it rolled through the earth. Aber wenn sie über die Erde rollt. It was like peals of loudest thunder. Dann klingt es wie Donnerschläge, lauteste Donnerschläge. In Matthew 3, let's talk about this voice of great thunder. Eine Stimme von großem Donner. Now, in Matthew chapter 3, verse 17. Matthäus 3, verse 17. Did God speak at Christ's baptism? Hat Gott dort bei Christi Taufe gesprochen? The Bible says in Matthew 3, 17, it says, And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Matthäus 3, Vers 17 Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In, Math in Matthew 17, 56 Matthäus 17, Vers 56 You see, God spoke in times past and God's going to speak one more time. Gott hat in vergangenen Zeiten gesprochen und er wird noch einmal sprechen. People say, where is God? Why is he so silent? Die Menschen sagen, wo ist Gott? Warum schweigt er? If he was really a god, he would speak up by now. He would deal with this stuff down Wenn here. Wenn er wirklich Gott wäre, dann würde er jetzt sprechen und mit und die Dinge in Ordnung bringen hier auf der Erde. Don't you worry. Macht euch da mal keine Sorgen drum. He will speak very soon. Er wird sprechen und sehr bald. The Bible tells us again on the Mount Transfiguration, that's supposed to be uh, John 17, it'll be five and six. 
It's Matthew 17, 5 and 6. Matthew 17, verse 5 and 6. It says, While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Okay. And then in John 12, 28, we read that already where God heard Jesus' prayer and said, I will glorify it, glorify your name, I glorify it again. Und in Johannes 12, Vers 28 bis 30, das haben wir schon gelesen, wo Jesus betete und die Stimme vom Himmel kam, von Gott, ich habe meinen Namen verherrlicht und will ihn nochmals verherrlichen. We have three major times when the voice of God the Father was heard at Christ's baptism. Also es gibt drei wichtige Zeiten, an denen die Stimme Gottes gehört wurde. At the Mount of Transfiguration. Das war zu Christi Taufe und auf dem Berg der Verklärung. And by the way, in John 12, 28. Und in Johannes 12, Vers 28. How, how did his voice sound there? Wie klang seine Stimme da? John 12, 28. How did God's voice sound there? Johannes 12, Vers 28. Wie hörte sich Gottes Stimme an? The Bible says... And the people that therefore, verse 29, and the people therefore that stood by said, it thundered. Vers 29, die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, and, sagte, es habe gedonnert. And others said, an angel spake to him. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. And Jesus said, the voice, Jesus, this voice. Jesus antwortete und sprach, this voice. Diese Stimme. I want you to keep that in mind. This voice. Diese Stimme. A voice that sound like what? Eine Stimme, Thunder. die wie Donner klingt. The voice of God, the Father, and Jesus can both sound as like what, everybody? Many waters. Many waters and as what? Thunder. As a thunder. Die Stimme von Gott, dem Vater und von Jesus klingen beide oder können beide klingen wie viele Wasser und wie Donner. All right. Voice of great thunder. And the voice of now harpers harping with their what? Und dann kommen wir zu der Stimme von Hafenspielern, Harp. die auf ihren Hafen spielen. Now I don't know what type of harp we're going to have in heaven. Ich weiß nicht, was für Hafen wir im Himmel haben werden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht so groß Anybody sein wird. Heart? Ist hier jemand, der Harfe spielen kann? Anybody play the harp? Jemand hier, der Can die Harfe spielen kann? Harp? Kann jemand eine Harfe spielen? Well, don't you worry. Macht when euch keine you, Sorgen. When you get to and you have that mind, Wenn ihr in den Himmel kommt, dann werdet ihr diesen unsterblichen Verstand haben. You're going to be able to use 100% of your brain, not 10%. Und dann könnt ihr 100% eures Gehirns benutzen, nicht nur 10%. So can you imagine, you got a harp in your hand, you never played it before. Könnt ihr euch dann vorstellen, dass ihr eine Harfe in eure Hände bekommt, die ihr nie zuvor gespielt habt? But as soon as your habt. hands touch the harp. Aber sobald deine Hände die Harfe berühren, you just touch the harp. Du, du berührst sie nur. And all of a sudden you, you Und dann play. kannst du sie einfach spielen. It'll come to you later. Oh, It'll get, y'all, y'all catch you later, okay. I don't know about you, but I'm looking forward to playing a harp. Ich freue mich schon darauf, meine Harfe spielen zu dürfen. Let's go a little bit closer. It says here, what's the harp used for? What's the purpose of a harp? Wofür wird eine Harfe benutzt? Was ist ihr Zweck? In Psalms 33, 2, the Bible says, Praise the Lord with the harp. Sing unto him with the tausbury. It says, and... An instrument of ten strings. Psalm 33, Vers 2. Lobt den Herrn mit der Harfe, singt ihm mit dem Psalter und mit, dem, mit einem Instrument von zehn Seiten. Psalms 92 is a psalm for the Sabbath. Psalm 92 ist ein Psalm für den Sabbat. It is a good thing, it says, to give thanks unto the Lord and to sing praises unto his name, O Most High, to show forth the loving kindness, thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night upon the instrument of ten strings upon the pastory upon the harp with a solemn sound Gut ist dem Herrn zu danken und deinem Namen zu lob singen du höchster am morgen deine gnade zu verkünden und in den nächten deine treue auf der zehnseitigen laut mit dem klang der zither Be a, what, how do how do you post a play upon the harp wie soll man auf der Harfe What's the spielen? purpose of the harp first of all? To sing what? Was ist der Zweck der Harfe? Um den Herrn to zu God. loben. What type of praises? Wie zu loben? Praises of thanksgiving. Loben mit Danksagung. And also for his loving kindness. Für seine liebende Güte. And his faithfulness. Und seine Treue. And when you play, how are you to play? Just erratically? Like almost like you're playing on a rock star? 
Someplace, und you know. wenn man dann spielt, wie soll man spielen? Wie als wenn man Rockmusik macht? Uh, you know, because you know, most of us think we're going to harp and go. Nein, 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 das wird ein Heaven. All right? Die meisten denken, dass man no, no. so vielleicht Harfe spielt. We're not, we're not, we're not be no rock concert, all right? Aber wir sind nicht auf einem Rockkonzert. You're gonna, when you play the high set, a solemn sound. Hier heißt es mit einem feierlichen Klang. Oh, we're not gonna be that. Jesus! <lacht> nicht so. No, you're not gonna be doing that either. It said a solemn sound. Sondern mit einem feierlichen Klang. Now, the, the only angels that, that, that play like that are the fallen angels. Und die einzigen Engel, die so, solche Musik machen, das sind die gefallenen Engel. You know, that's what a lot of people don't understand. Das, sind, das ist etwas, was viele Menschen nicht verstehen. The hard rock beat. Uh, der Rhythmus von Hard Rock. Are the fallen angels beat. Das ist der Rhythmus von gefallenen Engeln. The solemn sounds. Die feierlichen Klänge, point you to heaven, die uns auf den Himmel weisen makes you think about your salvation, und die uns helfen, über unsere Erlösung nachzudenken. That's the sound of the heavenly angels that keep God's command. Das ist der Klang oder die Musik von den himmlischen Engeln, die Gottes Gebote halten. Okay. So, listen carefully. I saw a great number of angels. Now, y'all ready? Uh, now, let's, we have to put ourselves there. When you read early writings, do you ever put yourself there? Wenn ihr schon mal Erfahrungen, Gesichte gelesen habt, habt ihr euch dann selbst da hineinversetzt? Or do you just read and say, oh, that's wonderful. Oder habt ihr alles einfach nur gelesen und gesagt, ja, wie wunderbar. You close up, wow. Und dann macht das Buch zu, oh. I, I used to do that, but not anymore. Und ich habe das auch gemacht, aber das mache ich nicht I mehr. I put myself there. Ich stelle mir vor, dass ich da selber dabei bin. I, I want to be in the cloud. Denn ich möchte da auf der Wolke sein. Listen to this. Und hör zu. I want you in the cloud too. That's why I'm sharing. Ich möchte, dass ihr auch mit auf der Wolke seid. Deswegen sage ich euch das. Now y'all just remember when you get in the cloud now, okay? Und denkt daran, wir wir befinden uns jetzt auf der Wolke. When you get in the cloud with Jesus, do not act like you don't know me. Und wenn ihr da auf dieser Wolke mit Jesus seid, dann tut nicht so, als ob ihr mich nicht kennt. You know, we play these games down here. When we get there, everybody know everybody, right? Wir spielen jetzt dieses Spielchen, aber wenn wir dort sind, dann machen wir das nicht. I saw a very great number of angels bring from the city glorious crowns. Ich sah eine große Zahl von Engeln, die uh, herrliche Kronen aus der Stadt brachten. A crown for every saint. Eine Krone für jeden Heiligen. So wait a minute, what's the first thing you're going to wear? Was ist das erste, was ihr dort tragen werdet? Now it doesn't matter. You know, I, I plan to have one. Also ich möchte einen haben. Do you got, do you, I got a crown waiting. Ich habe eine Krone, die wartet da oben auf mich. I mean, I really do have a crown ich habe waiting. wirklich eine Krone, die auf mich wartet. It is gold, you know? Und die ist aus Gold. And it's not gonna rust. Und die rostet nicht. It's not gonna decay. Und die wird auch nicht vergehen. And the stock market can't do nothing about the value of it. Und die Börse, die kann den Wert derselben nicht die Wirtschaft, die wird die Krone, die ich trage, wird deren Wert nicht kleiner machen. Okay, it come, you, y'all get it pretty soon. It says here, for every saint, it says, with his name written thereon. Oh, 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 oh. Eine Krone für jeden Heiligen mit seinem Namen darauf geschrieben. Didn't I just tell you I got a crown there? Habe ich euch nicht gerade gesagt, dass ich eine Krone See, da See, you're habe? thinking just crowns. Ihr denkt einfach, ja, Kronen. But did you know your crown got your name on it? Aber wusstet ihr, dass euer Name auf eurer Krone, uh, eurer Krone Listen, steht? Listen, it's one thing to give you a crown. Here, take this, put that on your head. Um, eine Krone okay. zu bekommen, but it's, an, Kopf but it's, a, it's another thing to give you a crown and says, uh, Cassia. Aber es ist ein here's anderes, eine Krone mit dem Namen. Uh, John, here is your crown. Hier ist deine Krone. Emil, here is your crown. Hier ist deine Krone, Emil. Jutta, here is your crown. Jutta, hier ist deine Krone. That's a totally different ball game. Das ist etwas ganz anderes. Because it's personal. Weil das ist persönlich. Jesus is concerned about you personally and he's personally going to put your crown that he's prepared for you on your head. Jesus ist persönlich an in dir interessiert und er setzt ganz persönlich eigenhändig deine persönliche Krone, die er für dich vorbereitet hat auf dein Haupt. Even though that we realize in our lives and our times that we, we didn't even deserve it. Auch wenn, obwohl wir wissen, dass unser Leben, unsere Zeit, dass wir es gar nicht verdient haben. That crown going on your head. Aber diese Krone wird auf deinem Haupt sitzen. Christina, crown, your name is on it. Christina, deine Krone, dein remember it. auf deinem Haupt. When you get Denk there, daran. remember me. I'll, I'll see you with your crown. I'll be smiling. I'll say, hey! Und wenn wir dort sind, dann werden wir we sagen, hallo, wir haben es geschafft. I'll be telling you, we made it! Wir haben es geschafft. Hey, look down there! Guck mal da nach unten. 
Bye bye, Earth. Auf Wiedersehen, Erde. Nee, nicht we'll see you in a thousand Erde. years. Amen. In thousand Jahren. Amen. Amen. That's right. We're going to say bye bye. We'll wing out. We're going to say we'll, we'll be back in a thousand years. And this time we'll take the city. The city will come with us. All right? Tschüss. In tausend Jahren kommen wir wieder mit der Stadt. Yeah, I don't understand. It's going to be a joy. You're not, yeah, oh, oh, how y'all think you're going to be in the cloud? Oh, y'all think you're going to be in the cloud like this? I don't think you're going to be in the cloud looking around. Aber ich glaube nicht, dass wir so auf der Wolke sitzen und um uns schauen. And I may not speak German or Dutch right now. Und denkt ihr, dass wir da noch Deutsch oder Holländisch sprechen? But when you, sprechen? when you speak in German or Dutch to me, my mind's going to be so sharp by that moment I can understand you and speak it back. You'd be like, Maurice, I didn't know you speak German. I didn't even until I got until I got immortal. <laughs> you understand that? When we get when we get the immortal bodies, immortal minds, you understand that? You can speak any language you want and I'll be able to speak it back to you. Also jetzt haben wir das Sprachenproblem noch, aber wenn wir dahin kommen, dann können wir alle Sprachen sprechen. Da gibt's dieses Problem wirklich nicht mehr. You gotta think. Yeah, yeah, yeah. Oh, you're going to heaven looking sad, right? Wir gehen nicht zum Himmel mit yeah, einem traurigen oh, Gesicht. You're planning on going like this. We're going to heaven. Ja, wir gehen in den Himmel. We're going to make it. I don't think that's what's going to happen. Ja, wir haben I think geschaut. we're going to heaven with so joy. Das nicht sein. Wir gehen mit Freude in den Himmel. And make us obey. Remember now, all the elderly among us are going to be young people. Und all die alten Leute unter uns, die werden dann jung sein. So you got to remember, even though you might be young on the cloud, some of us, all of us are going to be young too. So we all be teenagers up there. How about that? Also denkt dran, wenn ihr jetzt jung seid, wir werden auch jung sein und es sind alle Teenager auf der Wolke. You got to you got to think of a bigger picture. This is you're just thinking about heaven. I'm, no, I'm in the cloud. I'm in the cloud with Jesus. Also, and I don't have nothing to inhibit, prohibit me from looking at you or looking at Jesus. You know why? Because Jesus removed my sins from my conscience. He cleared me of guilt. Sorry. <laughs> Sorry, let me put, okay, we, we, we leave off that. <laughs> I yeah, I don't get it. <laughs> this, this is rich. Also, you, when, you, when you study the Bible, it, the Bible gets rich. Das ist wirklich wahr. Wenn wir die Bibel studieren, dann erkennen wir das. You can't, you, listen, there's nothing more. When you think of, when you meditate on what you're reading. Wenn ihr darüber nachdenkt, was ihr da eigentlich lest. Ellen White said there are times when you read, you ought to let your imagination take hold of the scene. Dann, dann müssen wir unsere Vorstellungskraft das verstehen und das ergreifen, was wir lesen. We're going to be there. Wir werden da sein. With my name, my crown with my name on it. Und meine Krone mit meinem Namen wird Maurice sein. Maurice Berry. Maurice Berry. Oh, only by grace, God. Nur durch die only Gnade, by grace. Gott. Nur durch die Gnade. Grace, grace, grace. Ja, die Gnade. Uh huh. <laughs> you don't you still don't see it. It come to you. Okay. <laughs> ihr seht's noch nicht. Na, hier kommt auch noch dahin. As Jesus called for the crowns, the angels presented them to him, and his own right hand, the lovely Jesus. Place the crowns on the heads of the saints. Als Jesus, als Jesus nach den Kronen rief, brachten die Engel sie ihm und mit seiner eigenen rechten Hand setzte der liebliche Jesus die Kronen auf die Häupter der Heiligen. In the same manner, the angels brought harps. Here we go. Genauso brachten die Engel auch die Harfen. Aha. My harp is come. Jetzt kommt meine Harfe. But y'all don't. <laughs> Yeah, do you, are you ready for your harps? Yeah. Bist du bereit für deine Harfe? I want my harp. Ich möchte meine I don't know Harfe. how to play. Ich weiß nicht, wie ich But listen soll. to this. Aber hör zu. It says here, it says, in the same way the angels brought the harps and Jesus presented them also to the saints. Die Engel brachten mm. die Harfen und Jesus überreichte sie den Heiligen. The commanding angel. Der befehlende Engel. Now you got the harp in your hand. Du hast jetzt deine Harfe in der Hand. Never played it all your earthly life. In deinem ganzen irdischen Leben hast du sie nie gespielt. The commanding angel struck a note. Bling. <laughs> now he, now can you imagine you getting music lessons before you get there? Der befehlende Engel, der schlägt einen, eine Seite an. <laughs> you don't see this. Seht you don't see nicht? music lessons before you get to heaven? Ihr habt nie Musikunterricht gehabt, bevor ihr You're in den getting, Himmel gekommen seid. You're getting personal lessons from angels. Da bekommt ihr jetzt Musikunterricht von den Engeln. Who are, who play perfectly. Die vollkommen spielen. Imagine now, the angel strikes a pling. Stellt euch vor, wie der Engel die Seite anschlägt. And all of a sudden, it says here, and then every voice is raised in grateful, happy praise. Und dann wurde jede Stimme erhob sich in now, Dankbarem, glücklichem Lob. Now look at this last part. And every hand skillfully. Uh oh. 
Und jede Hand. Hammers. Skillfully. Mit Talent. Oh yeah, that's it. That's it. We all we all have it together. Can you? Can you skillfully sweeps over the strings of the harp, sending forth melodious music in rich and perfect strands. Jede Hand berührte die Man, Saiten mm -mm. mit äh, Könnerisch. Merci. Und äh, es entstanden wunderschöne melodische Musik in voll, vollständigen Tönen. Boy, I tell you, I tell you, I, I, I need to learn how to speak German and Dutch all at the same time so I could really give you the big, the, the jolt of this, of what you're reading and, and, the, and the, the, the awesomeness of what we're watching. This is ridiculous. I mean, this is good. wirklich Deutsch und Holländisch sprechen können, damit ich euch genau sagen kann, genau in die yeah. richtigen Worte treffen kann. You know, in, in certain churches, when you're speaking English and you hit these points, man, the people be ready to fall out. Because in you, manchen Gemeinden, you, wenn, man, a, wenn man diese Sachen erzählt, dann fallen die Menschen beinahe von ihren Stühlen. Because the Holy Spirit comes down with grace to let you see the vision of what this is all about. Weil der Heilige Geist kommt und er uns wirklich einen Einblick gewährt in die Dinge, die vor uns liegen. You really can't read this and truly meditate and still just sit there real calm and go, oh. Wenn man mm -mm. wirklich über diese Dinge mm -mm. nachdenkt, wenn man sie liest, dann kann man nicht still sitzen bleiben und einfach sagen, oh, Not when you realize that you, didn't, you don't even deserve to be there and it's by grace and you never played a harp in your life, but you're going to be able to play skillfully. Wenn ihr wisst, dass ihr es nicht einmal verdient habt, dort and, zu sein und and you're be ihr a young, Harfe and you're be, gespielt habt im Leben you, und ihr werdet dort sein und die Harfe mit Können spielen. And you're going have, you're gonna have a young, you're have an immortal body, a young man, a young woman playing like you never had, had a problem in your life. Und wenn ihr einen unsterblichen Körper habt und dort sitzt als junger Mann oder junge Frau und dort spielt, als ob ihr nie irgendein Problem gehabt hättet. When you play music, wenn ihr Musik macht, music touches the intellect. Die Musik berührt den Intellekt and emotions. und die Emotionen. Lyrics are words to music. Und die Lyrik sind die Worte zu der Musik. That affect the intellect. Die den Intellekt ansprechen. The music itself affects the feelings. Die Musik selber äh, spricht die Gefühle an. So music affects the intellect and the feelings, right? Also Musik, die äh, spricht also den Intellekt und die Gefühle an. So when we play on that harp, will we playing with a solemn sound? But we're, this, we're playing with praise from intellect and from our feelings. We're putting everything we got to give God the glory. Also wenn wir diese Harfe dann spielen, dann, äh, dann spielen wir mit unserem Intellekt, aber auch mit unseren Gefühlen. Das heißt, wir tun alles in diese Musik hineinlegen, was in uns ist. Thoughts and feelings make up moral character. Gedanken, Testimonies, Volume 5, page 310. Gedanken und Gefühle bilden den moralen Charakter. Das ist Zeugnisse Band 5, Seite 310. Therefore, the song of the 144,000 is a song of their heartfelt yet solemn experience with God. Deshalb ist das Lied der 144.000 ein Lied von ihrer, ähm, von ihrer Erfahrung, die feierlich im Herzen gefühlt wurde mit Gott. Und so, a harp is coming. A und crown and a harp. I can't wait. Und unsere Krone, die kommt. I said, and they sang a new song before the throne. Und sie sang ein neues Lied vor dem Thron. And before the four beasts, und vor den vier Tieren, and the elders, und den Ältesten, and no man, und niemand, could learn that song. Niemand konnte das Lied lernen. But the 144,000, als nur die 144,000, which were redeemed from the earth, die erkauft worden sind von der Erde. Now can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? In heaven, im Himmel, with all the saints of all ages, mit all den Heiligen aller Zeitalter. There comes a time in all the rejoicing. Es kommt eine Zeit bei aller Freude, when the angels, wenn die Engel, when the unfallen worlds, und die ungefallenen Welten, when all the saints that were redeemed from past ages, und all die Heiligen, die erlöst worden sind aus den vergangenen Zeitaltern, have to be silent, still sein müssen, while the 144,000, während die 144,000, the last generation of God's people, die letzte Generation von Gottes Volk, begin to sing a song. Ein Lied anstimmen, that no one else can sing. Das niemand anderes singen kann. What a concert. Was für ein Konzert. Uh, can you imagine you're going to perform? Könnt ihr euch vorstellen? You're going to give a concert dass ihr ein, to the whole unfallen universe? Dass ihr dem ganzen ungefallenen Universum ein Konzert gebt? You've been always wanting to be a star. Ihr wolltet immer ein Star sein. You're finally going to be a star. 
Dann wirst du ein Star sein. Aber ein Star oder ein Stern, der für alle Ewigkeit scheint, weil du viele zur Gerechtigkeit gehst. And without blame, before him in love, before all the universe, you're going to be a star. Vor dem ganzen Universum wirst du ein Star sein, weil Gott dich so so unbefleckt und rein vor die Engel stellt. No rock record you listen to can touch what you're about to do. Äh, keine Aufnahme, nichts kann der Musik ähm, gleichen, die ihr dort hören No werdet. rapper, no pop, no pop uh, song will touch the song. Of the, your experience with the 144,000. Kein Rapper, kein Poplied und nichts kann dem gleichen. There will be no song ever sung like that in all the universe of God on earth or was in heaven. Im ganzen Universum Gottes, weder im Himmel noch auf Erden, wird so ein Lied gesungen werden. And God has called you to be one. Und Gott hat euch berufen, um einer von What a ihm zu sein. What a privilege. Was für ein Vorrecht. They sung it before the throne. No one can learn the song. Niemand konnte dieses Lied lernen, das sie go. vor dem Thron sang. Now imagine you just put now this is just a pitch artist concept. But just put yourself in a situation like that. Das ist jetzt nur ein Bild, aber stellt euch mal so eine Situation vor. You're standing before the throne. Dass ihr dort vor dem Thron steht. You got and you're singing a song that no Angel, no being in all God's universe, 24 elders around the throne cannot sing this song. Dass ihr ein Lied singt dort, dass die vier Tiere, die 24 Ältesten, die Engel, kein Wesen im ganzen Universum singen kann. The four beasts cannot sing that song. Die vier Tiere können es nicht singen. Only you. Nur du. Only you who've gone through the time of trouble without intercession. Nur du, der du durch die Trübsalzeit ohne Mitleid gegangen bist. Only you who resisted the mark of the beast, the image of the beast, and the number of his name. Nur du, der dem Tier und seinem Bild und dem Zeichen seines Namens äh, widerstanden hast. Only you who kept the Sabbath and demonstrated before the world that God's law was more important than life itself. Nur du, der du den Sabbat gehalten hast und der Welt gezeigt hast, dass es wichtiger ist, sein Gesetz zu halten, als irgendetwas anderes auf der Welt. What a privilege. Was für ein Vorrecht. What a privilege. Was für ein Vorrecht. Revelation 3, 21, it says, to him that overcometh. Offenbarung 3, Vers 21. Now, what I like about this one right here. Wer überwindet, was mir hieran gefällt. The 144,000 sing before the throne. Das ist die 144,000, die singen vor dem Thron. But they're not the only ones at the throne. Aber sind nicht die einzigen am Thron. You see, they're at the throne. Sie befinden sich dort am Thron. But did you know that everybody that overcomes in Laodicea? Aber wusstet ihr, dass jeder, der in Laodicea überwindet, will sit at the throne? Dort am Thron sitzen wird. You you not only go home to your house. Du gehst nicht nur nach Hause. The place that God's prepared for you. Zu deinem Haus, zu dem Ort, den Gott für dich vorbereitet hat. But because you're in the layer of sin period. Sondern weil du in der Zeitspanne von Laodicea bist. God has promised that He will sit you on, with Him on His throne. Hat Gott versprochen, dass du mit ihm auf seinem Thron sitzen wirst. It's one thing to be in a crowd. Und es ist ein Ding, um dort in der Menge zu stehen. Most of us just want to get to heaven and say, wow, I made it, oh, praise God, I'm saved. Die meisten von uns, die wollen es einfach nur schaffen bis in den Himmel und dann sagen, ja, ich habe es geschafft. And so we want, whoa, praise the Lord, you know. Und dann sagen wir, ja, preis den Herrn. Well, I don't plan to be in the crowd. Aber ich habe nicht vor, um nur in der Menge zu stehen. You see, Jesus has given you special seats. Jesus hat euch einen besonderen Sitz gegeben. You will be sitting with Christ in the throne. Du wirst mit Christus auf dem Thron sitzen. Looking out at the crowd. Und du schaust auf oh, die Menge. Mercy. You don't get it. it. You don't get it. Can you imagine you're sitting, you're sitting, this is the throne. Stellt euch vor, das ist der Thron. You're sitting right here on the throne. Und da sitzt du dort auf dem Thron. Looking out at all the saved of all, all of all ages. Und du schaust über all die Heiligen, über die ganze Menge aller Zeitalter. And they're looking at you. Und sie schauen auf dich. Because they know that for you to be up there front like that, you must be special to God. Und sie wissen alle, dass weil du dort vorne sitzen darfst, musst du etwas Besonderes für Gott sein. You may sagen. not feel like you're special right now. Du magst dich jetzt vielleicht nicht so fühlen, als ob du etwas Besonderes wärst. You may not feel like your life is worth anything. 
Du fühlst dich nicht, als ob dein Leben etwas wert sei. But when Jesus finishes this plan of salvation, Aber wenn Jesus seinen Erlösungsplan zu Ende gebracht hat, denn wenn diejenigen, die herumgelaufen sind, mit einem Leben, das nichts wert war, so ihrem Gefühl nach, denn wenn die erfahren, dass sie beso etwas Besonderes sind für Gott. You may not have preached like Pastor Barry. Du predigst vielleicht nicht wie Pastor Barry. You may not have did great missionary work like some others. Du machst vielleicht nicht so große Missionsarbeit wie jemand anderes. But you worked on your character. Aber du hast in deinem Charakter gearbeitet. You prayed and worked out your salvation with du hast, fear and trembling. Du hast ge äh, gebetet und deine Erlösung bewirkt mit Furcht und Zittern. And God says, because you overcame. Und Gott sagt, weil du überwunden hast. And you came out of the lukewarm condition. Und aus diesem lauwarmen Zustand herausgekommen bist. And received my righteousness. Und meine Gerechtigkeit empfangen hast. I want to take you home. Deswegen will ich dich mit nach Hause nehmen. To sit with me on my throne. Um mit mir auf meinem Thron zu sitzen. If a king came from, from England. Wenn ein König jetzt von England kommt. And grabbed one of you ladies and said, come with me. Und er würde eine von euch Frauen nehmen und sagen, komm mit mir. Will you sit with me on my throne? Willst du mit mir auf meinem Thron sitzen? Share my kingdom with me. Willst du mein Königreich mit mir teilen? What would you do? Was würdest du tun? Would you be like, uh, well, look, you know, how much money you get? <laughs> würdest du fragen, wie viel Geld gibt es denn da? What would you do? Was würdest du machen? I want you to think. Denk mal nach. You gotta think. If a, if a queen came and said to one of you guys, you know, I've been looking for a husband, but at uh, last I have found none. Und stellt euch mal vor, eine Königin kommt zu einem von euch Männern in, und sagt, ich habe einen Ehemann gesucht, aber keinen gefunden. But in I see hope. Aber in dir sehe ich etwas Hoffnung. Will you join me in my kingdom? Möchtest du What mein Königreich do? mit mir teilen? Was würdest du oh, tun? You say, you look, oh, well, you're not my type. Und würdest du sie so angucken und sagen, <lacht> ja, aber du bist überhaupt nicht mein Typ? But what I'm trying to be saying is, we get flattered with the possibility of someone in a high place offering us a visitation or an invitation. Wir werden schon ganz aufgeregt, wenn jemand, der so eine hohe Stellung hat, uns einlädt oder uns etwas anbietet. Well, why don't you be more overwhelmed about the idea that the God of heaven, your savior, your redeemer, wie überwältigt sollten wir sein bei dem Gedanken, dass Gott, der Schöpfer, has made unser a promise Erlöser, to you. unser Heiland, dieses Versprechen uns gegeben his invitation hat. To you is that you will sit with him on his throne. Seine Einladung ist, dass du mit ihm auf seinem Thron sitzen wirst. And you're going to sit there in elegant clothing. Elegant clothing. With beautiful clothes. Und du wirst dort sitzen mit, mit der entsprechenden Kleidung. You think you're going to be, how do you, you think you're going to be sitting there? Was denkt ihr, wie ihr dort sitzen werdet? Young, Jung, healthy, gesund, wise and beautiful. Weise und hübsch. At the throne. Auf dem Thron. Nobody's sick gonna be there. Da wird keiner sein, der krank ist. Never have disease. Keine Krankheiten mehr. Look at your mom and dad real good because they're gonna look good when they stand at the throne. Betrachtet eure Eltern jetzt mal sehr gut, denn wenn sie dort am Thron Jet stehen, dann werden sie again. richtig schön aussehen. Healthy. Dann sind sie stark und gesund. Standing next to Jesus. Und stehen neben Jesus. And that's what God said. You're going to sit. You're going to have a mansion. Und das sagt Jesus uns. Wir werden dort eine Wohnung haben. But when you come into God's house, aber wenn ihr in Gottes Haus kommt, your seat will be at the throne. Dann wird euer Sitz auf dem Thron sein. <laughs> the 144,000 are overcomers. Die 144,000 sind Überwinder. In the church of Laodicea. In der Kirche, in der Gemeinde von Laodicea. Their experience is in the seventh church of Revelation 2. And three. Ihre Erfahrung ist die siebte Gemeinde von Offenbarung 2 und 3. It says here before the throne. Vor dem Thron heißt es hier. The Bible says clouds and darkness are round about him. Da sagt uns die Bibel, dass Wolken und Dunkelheit um ihn her sind. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. Gerechtigkeit und Gericht sind äh, sind ähm, das Fundament seines Throns. Revelation 14, 6. Offenbarung 14, Vers 6. What is the experience before the throne? Was ist die Erfahrung vor dem Thron? In order for, the, for, in order for righteousness and judgment to be at the throne. Damit Gerechtigkeit und Gericht vor dem Thron sein können. That means the 144,000 has experienced the first, second, and third angels message. Das bedeutet, dass die 144,000 die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft erfahren haben. Who's at the throne? Was ist wer ist am Thron? Righteousness and what else? Gerechtigkeit und judgment. Gericht. 
So, yes. Okay, all right, we'll go back here. Now I want you to notice what's at the throne, righteousness and judgment. Gerechtigkeit und Gericht befinden sich dort am Thron. For the 144,000 to stand at the throne. Für die 144,000, die dort am Thron stehen. They could not just come out of the churches at the very last minute. Die können nicht aus den Gemeinden kommen in der letzten Minute. They must have time. Sie müssen Zeit haben. To experience Christ's righteousness. Um Christi Gerechtigkeit zu erfahren. And judgment. Und sein Gericht. Now, watch. Und jetzt passt auf. Let's see. Will they experience Christ's righteousness first? Wir wollen schauen, ob sie zunächst Christi Gerechtigkeit erfahren haben. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation, kindred, tongue, and people. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. All right, listen, what is the everlasting gospel? Was ist dieses What's ewige the Evangelium? Of it? What's the essence? Oder was ist, äh, was ist der Punkt des ewigen Evangeliums? By now the chain of the gospel of Christ was the power of God and the salvation to everyone that believeth to the Jew first, also to the Greek. Ich schäme mich nicht des Evangeliums Christi, denn es ist die Kraft Gottes zur Erlösung für jeden, der glaubt, dem for, Juden zuerst und danach dem Griechen. For therein is the what? Righteousness of God revealed from faith to faith. As is written, the just shall live by faith. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes von Glaube zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird durch Glauben leben. So what does the first angel's message allow you to experience? Was erlaubt euch die erste Engelsbotschaft also zu erfahren? Righteousness. Gerechtigkeit. Now, one more point, and Ein I got it. Ein weiterer Punkt. Revelation 14, 7. Offenbarung 14, Vers 7. Saying with a loud voice, fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. And worship him that made heaven and earth, the sea and the fountains of waters. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. What else does the first angel's message help them experience? Was ist eine weitere Erfahrung der ersten Engelsbotschaft? They experience righteousness. Sie erfahren Gerechtigkeit. Because the first angel's message gives a message on righteousness, Christ's righteousness. Denn erste Engelsbotschaft gibt eine Botschaft von äh, Christi Gerechtigkeit. And they experience judgment. Und sie erfahren Gericht. This is the only way they can one day stand before the throne. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie sie eines Tages vor dem Thron stehen können. My question to you now. Und meine Frage an euch jetzt ist. I want Fritz. Fritz, you're going to end this now. Ich möchte, dass you know, give us our closing song. Fritz I just want to say to you that. I just want to say to you that. Und ich möchte euch sagen. There is no, there is nothing. Da ist nichts. More joyful. Was uns mehr Freude bereitet. Than to know these things that God has prepared for us. Als diese Dinge. Sometimes we need to meditate on them. Für uns hat. Much longer. Manchmal müssen wir noch viel länger darüber nachdenken. Every day or all day for a couple of days until it's really in our minds. Jeden Tag oder für eine Reihe an Tagen, dass es bis es wirklich tief